Olá, meu nome é Pedro, seja bem-vindo ao canal Imperador Bay E hoje eu venho falar sobre o meu novo deck Dream Tree temporário Porque logo mais vamos ter muito mais lançamentos da Dynamite Battle Eu vou ter mais Beyblades novos para usar nesse deck Então provavelmente ele vai mudar mas mesmo assim eu queria fazer esse vídeo porque hoje também vou estar dando início ao novo desafio Meu Deck Tree on Tree, onde eu vou dar uma chance dos inscritos aparecerem aqui no canal quando eles montam seus decks e eu analiso os vídeos dos decks. Então assiste até o final para descobrir como você vai poder participar e aparecer aqui no canal nas próximas três semanas. O desafio vai durar um mês, contando a partir de hoje. Bem, sem mais enrolação então, vamos começar aqui. O Deck Tree on Tree, para quem não conhece, é um formato de campeonato onde você monta três combos sem repetir nenhuma peça entre eles, e aí usa eles para batalhar num esquema de você pode ir escolhendo qual combo usar em cada rodada. Então você começa com um, pode trocar para outro, pode manter, e aí você decide quem ganha quando o seu deck atinge cinco pontos antes do oponente. Eu tenho um vídeo falando sobre como montar Deck Tree on Tree, um vídeo explicando como funciona, então o comentário fixado vai ter o link diretamente para você entender um pouco mais desse formato. Todo deck costuma ter um combo principal e dois combos ou secundários, ou que são mais de apoio para ele. E o meu deck não é diferente. Mas vocês vão ver que ele é um pouco diferente ainda dos outros decks que eu já montei aqui no canal. Porque a estratégia que eu estou usando dessa vez não é tão comum assim. É uma estratégia nova que eu montei. Então, vamos conhecer o combo principal e aí eu falo do secundário. O primeiro combo que temos aqui é um Dynamite Berial Tappered Bearing 3 com a F Gear. Esse é um combo que eu estou utilizando para ser o combo principal, porque ele é um combo que tem tanto poder de resistência quanto um poder ofensivo bem legal. Ele consegue mandar oponentes para fora com certa facilidade, porque ele é um combo muito pesado e que tem muito impacto. Isso se deve principalmente ao Blade Dynamite, que tem esses pontos de impacto aqui que são muito bons, e a F Gear, que adiciona aqui a borracha, que dá mais atrito com os oponentes e faz com que mandá-los para fora seja mais fácil. Por ele ser um combo estacionário, onde eu estou utilizando o Barry, ele fica parado no centro da arena. Então, quando o combo do oponente é um combo de defesa, de resistência, que fica mais parado também, a chance do Belial conseguir bater com força nele logo no começo da batalha é muito grande. O que faz com que, de vez em quando, ele mande alguns oponentes até que bem difíceis de serem lançados para fora para longe e consegue ganhar por over finish. Mas não apenas isso. Pela primeira vez, eu acho, esse aqui é um combo que consegue fazer com que o Baron seja muito bom para mesmo giro. O Baron, para quem não conhece, é um driver aqui de Beyblade Burst, que ele é meio cônico, né? um driver de resistência, e que ele tem aqui ó, um rolamento que garante que ele fique girando por bastante tempo depois que o Beyblade entra na arena. Esse driver, entretanto, não tinha uma estabilidade muito boa, então ele acabava perdendo fácil batalhas de mesmo giro porque era muito fácil de derrubar ele. Mas esse combo aqui garante que isso não aconteça. Para começar, aqui os Upper Attacks, né, o formato do Blade, do Dynamite, acabou ajudando muito a ele, na verdade, desestabilizar oponentes. Então sim, ele é desestabilizado, mas por causa da Blade, a desestabilização do oponente é muito maior, o que faz com que o Baron consiga manter resistência. Mas digamos que o oponente consiga te fazer tombar, te fazer derrubar. O disco Tappert, além de ser muito defensivo, ele tem um perímetro aqui de defesa muito legal e muito pesado também, é um disco muito bom aqui do sistema Dynamite Battle, ele não é tão largo quanto parece, por incrível que pareça. Então quando o Baron tomba, ele não chega a raspar na arena, o que garante que o rolamento continue girando sem ser atrapalhado e você apenas mantém a resistência, mesmo que um pouquinho curvado. O disco Tappert nesse combo serve para isso e serve também para evitar over finishes. Quando você é mandado para longe, o disco Tappert aí sim consegue raspar no torneio Ridge, o que faz com que ele não seja lançado para fora e consiga se manter dentro da arena. Além disso, por fim, como eu já disse, o Barry é um driver de resistência muito bom para giro oposto. Ele tem um ótimo LAD, mesmo que não seja assim tão bom contra um Mibias, um Drift ou um Zone Dash Plus Z. Mas o Baron consegue sim ser uma boa ponta para giro oposto e ele ganha aí da maioria das pontas do jogo e como essas três pontas que eu citei agora não são tão comuns em campeonatos aqui no Brasil, eu acho que até que faz sentido conseguir usar. Então esse é o meu combo principal, ele tem uma capacidade de ganhar de virtualmente qualquer outro combo, claro, tirando combos de giro oposto com Mibias, Drift e Zone Dash Plus e, mas mesmo assim ele tem uma chance de empatar ou até mesmo de mandar o oponente para fora. Então ele acaba sendo um combo que não tem muitas fraquezas. Em seguida temos meu combo de ataque, porque eu gosto muito desse tipo, e é um tipo que desde GT acabou se tornando essencial, porque cada vez mais nós temos peças de ataque que são extremamente importantes para o jogo. 
E essa aqui é um exemplo delas. O pessoal já conhece esse combo, ele não é muito diferente de outros que eu já usei aqui no canal, mas deixa eu explicar. De vez em quando eu vou acabar me deparando com um combo que o Belial não vai conseguir derrotar. Como eu disse, ou girando pro giro oposto, né, sendo um combo muito difícil de ganhar em giro oposto, ou às vezes até mesmo um combo de mesmo giro, que acaba sendo muito pesado ou muito estável e ele não consegue ganhar na resistência. Isso é raro, mas acontece. E é para isso que o Rage Spriggan Evolution Dash 3 está aqui. Ele é um combo de ataque extremamente agressivo, muito poderoso, né? Que sim, tem a capacidade de mandar literalmente qualquer Beyblade para fora da arena. Inclusive, ele conseguiu mandar aquele Belial ali para fora da arena num BB10 e eu gravei isso próprio no meu TikTok. O link do TikTok também vai estar no comentário fixado. Dá uma passada lá, vai. Continuando. Ele tem um poder ofensivo muito, muito grande, graças à sinergia entre o Chassi Trier e o Ring Rage. O que acontece é que quando ele vai bater no oponente, ele pega o oponente aqui de baixo, e o ataque vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, até aqui em cima, sendo o Upper Attack mais poderoso do jogo. Então, ele consegue bater muito forte, consegue desestabilizar o oponente, mandá-los para fora, e especialmente, ele tem uma capacidade legal para derrotar Bays de giro à direita, graças a esse Upper, que ele vai tirar o Bay do seu equilíbrio, do seu, da sua estabilidade, e aí, com o próximo ataque, ele consegue fazer com que o Bay saia voando, pegando pela parte de baixo do oponente. O que, como sabemos, é um pouco difícil de fazer com tipos de ataque, quando enfrentando um Bay de giro oposto. Então, essa capacidade do Rage é muito boa, especialmente para o competitivo atual. Além disso, o Evolution Dash é um driver que tende a desgastar, então ele tende a ficar cada vez mais potente, cada vez mais forte. O meu, no momento, está no segundo estágio e ele vai demorar bastante para chegar no último. Mas aí, quando chegar, ele vai ter ainda mais potência e ainda mais poder ofensivo. Por fim, eu estou usando o Chip Spriggan, porque ele tem metal aqui no meio, então aumenta só um pouquinho o pezinho do combo, já que os Dynamite Battles são muito pesados hoje em dia, então ele precisa dessa ajudinha para conseguir uma consistência maior de vitória contra eles. Por fim, o último dos combos desse deck é um Vanish Fafnir Nexus Rise com a Armor 2. No modo low, porque além de ele ser um modo padrão dos Dynamite Battle, ele também é um modo muito mais equilibrado. E como esse aqui é mais uma vez um combo de resistência, é muito importante ter esse equilíbrio, né? Esse aqui é um combo que, na verdade, ainda não tá 100% otimizado, ainda tô trabalhando nele, mas por enquanto eu acho que é a melhor coisa que eu consigo fazer com essas peças. Pra começar, Vanish é um Blade que tem aqui uma absorção de impacto, né, ele é todo feito de borracha, então ele gera atrito com o oponente, consegue equalizar muito bem, consegue fazer também um o oponente eclodir por causa dessa borracha, o que não é tão raro hoje em dia, é, na verdade não é tão comum, né, hoje em dia, porque os base tem travas muito boas, mas ele até que consegue fazer, então tudo bem, e mais uma vez aqui ele tem essa absorção de impacto, que quando o oponente bate nessas, nesses gapzinhos, eles se deformam, tá vendo, porque é tudo feito de borracha e depois voltam ao padrão, então ele acaba absorvendo o impacto e não sofrendo tanto assim para os ataques. O disco Nexus é um disco muito pesado e muito equilibrado, e inclusive é 4 estrelas, então nice, e ele ajuda bastante esse combo a manter a sua estabilidade, porque geralmente combos de resistência são fáceis de serem jogados para fora. Então, ter um disco pesado que tem uma boa aerodinâmica, como é o caso desse disco aqui, acaba ajudando ele a se manter bem no centro da arena e ser um pouquinho mais difícil de mandar para fora, enquanto ele aumenta um pouco a resistência. O ideal nesse combo seria utilizar um Giga, mas o Nexus acaba servindo, inclusive se você for prestar atenção, ele lembra muito aquele combo de Sting Rise que usavam com Master na época, que era um combo muito bom e funciona bem até hoje, então eu não vejo problema de usar um Nexus nesse Fafnir aqui. E por fim nós temos o Driver Rise. O pessoal vai achar esquisito falar que eu tô usando o Driver Rise quando o Vanish vem com o Kick, que é basicamente uma evolução desse Driver, você pode até prestar atenção aqui, que ele é basicamente um Rise bufado, né, com muitos esteroides, muito gigante. Mas nos meus testes eu percebi que o Rise, além de ser uma ponta melhor para giro oposto, ele tem mais LED, porque a tendência é que o pratinho dele acabe raspando mais cedo e um pratinho mais liso. Enquanto o Kick, ele não raspa tão bem assim, e esse pratinho é um pratinho ó, que tem uma mola e também tem giro livre. Isso é bom pra defesa? Isso é bom pra defesa. Isso é bom pra resistência? Ah, nem tanto. Isso é bom pra giro oposto? É, aí piorou bastante. Então, nos meus testes, inclusive, o Rise ganha do Kick em giro oposto, então a tendência foi que eu acabei utilizando mais esse Driver. Além disso, o meu Rise tem uma vantagem aqui que ele tá um pouquinho gasto. Se você for prestar atenção, a ponta dele não tá tão pontiaguda assim, ela já tá um pouco mais arredondada. 
Isso faz com que ele tenha mais estabilidade, ele vira um mini ball, né, vamos colocar assim, uma planta um pouquinho arredondada, que ajuda a manter ele de pé por mais tempo, e também aumenta só um pouquinho, bem de leve a defesa, o que faz jogar esse combo pra fora um pouco mais difícil. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. E aí colabora com a absorção de impacto, com o peso do Nexus, ele se torna um combo bem decente, vamos colocar assim no overall, ele não é tão bom assim para enfrentar base à esquerda, tem um lançamento que você consegue fazer, que é esse lançamento inclinado que pode ajudar, mas não é recomendado, então esse aqui é mais um combo que eu tô usando para derrotar base de à direita. Já que aqueles outros dois ali já são muito otimizados para enfrentar bem left spin, eu precisava de alguma coisa que enfrentasse bem os base right spin, já que mesmo que os dois consigam sim ganhar, eles não vão ganhar consistentemente, não é um negócio que eles vão conseguir fazer sempre. Esse aqui muito provavelmente sempre vai ganhar dos right spin que ele enfrentar, então me ajuda bastante. Além disso, eu acho relevante também falar do meu launcher setup, né, o lançador que eu uso, que não tem muito segredo, por enquanto é um long bay launcher LR, que é um lançador de corda, que tem uma corda preta, que ela é mais longa que as cordas normais, que gira tanto para a direita quanto se você mudar aqui o modo dele para a esquerda, então eu consigo usar esses três bays de uma maneira bem satisfatória, e um grip para ajudar a segurar, mesmo que eu não utilize o grip aqui. Eu não seguro o lançador dessa forma, porque eu acho que isso acaba fazendo o meu lançamento ficar muito impreciso. Quando eu puxo a corda, minha mão balança um pouco. Então, para manter o meu lançamento mais preciso, eu apoio desse jeito. Eu utilizo esses três espaços que tem aqui para colocar os meus dedos. Eu encaixo meu mindinho aqui nessa parte e meu polegar aqui nesse espaço onde dá para colocar um grip. E apenas apoio a palma da minha mão no resto do grip. O que faz com que o meu lançamento, ó... Ele é muito mais estável, muito menos preciso, e a minha capacidade de fazer slidings ou lançamentos fracos acaba sendo levemente melhor. Então esse é o lançador que eu uso, e essa é a técnica para segurar que eu uso ele. Eu provavelmente vou mudar esse lançador quando chegar no meu Savior Valkyrie, porque ele vai vir com um Dynamite Bay Launcher com um Power Core, que vai ser um lançador mais potente que esse, e muito provavelmente ele não vai estar tá falhando tanto quanto esse, já que é um lançador que eu já surrei bastante, já tem aí um ano que eu tô usando ele sem parar, ele já tá velhinho, coitado, eu vou deixar ele mais pra ser um lançador secundário mesmo. Mas mesmo assim, esse é um setup de launcher muito bom até hoje, eu nunca tive problemas, e basicamente, eu acho que qualquer formato de campeonato que você for com ele, esse lançador vai te servir, né? não tem grandes problemas lançando os bens mais novos, então eu tô bem satisfeito com ele. Talvez você tenha percebido que eu tenho dois negócios, dois cadáveres jogados ali fora, porque esses são meus combos proxy. Eles são combos que estavam no meu antigo deck Trion 3, foram substituídos por esses dois, então eu vou manter eles montados porque isso é muito importante. Nenhum deck Trion 3 é perfeito, eles sempre vão ter alguma fraqueza. Então, por exemplo... Se eu for enfrentar um oponente que tenha um bait de giro à direita muito forte, que nenhum desses três meus combos consiga derrotar, como por exemplo um Word com Drift 2D, eu vou precisar de alguma coisa que seja melhor para giro à direita. Então, nesse caso, eu substituiria um desses combos por esse Tempest Valkyrie Extend Plus 2A, já que ele é um combo que gira à direita e tem mais estabilidade, mais defesa e mais resistência pura do que esses outros três o que vai garantir que eu consiga ganhar essa batalha. De mesmo modo que se eu pegar um oponente que tem um bait de giro duplo, onde eu precise também de um bait que gira em ambas as rotações para usar, eu vou trocar pelo World Spriggan Rise to B. Eu sei que isso aqui é um long nos é que o Spriggan tá ali, eu tô com preguiça de desmontar. Então vai ser muito importante eu ter essa diversidade, essa capacidade de me adaptar às batalhas. Às vezes eu até vou colocar esses dois combos no deck, colocar dois combos desses, isso não é impossível. Porque lembrando, em Beyblade não existe nada que é perfeito, invencível ou que consiga ganhar de todo mundo. Você sempre precisa de uma estratégia secundária para quando a primeira não der certo. E é por isso que eu gosto de ter combos secundários, combos de suporte, combos até substitutos, para poder usar no meu deck, caso eu vá enfrentar alguém e eu saiba que o meu deck principal não está preparado para enfrentar o deck Trium Tree dessa pessoa. Então chegamos ao fim do vídeo e eu sei que você esperou até agora para saber como participar do desafio e aparecer aqui no canal. É bem simples. Você vai fazer um vídeo nesse estilo que eu fiz. Monte um deck Trium Tree. Grave um vídeo mostrando seus combos, explicando por que você gosta deles, por que eles são fortes, por que você usa esses combos. Mostre também no vídeo a sua estratégia, talvez o seu lançador, ou se você tiver algum combo substituto. Depois disso, é só postar aqui no YouTube e colocar na descrição ou no título do vídeo a hashtag desafio 3 on 3 Porque desse modo eu vou poder localizar o seu vídeo e aí reagir para poder mostrar aqui no canal. 
Além disso, aproveitando, alguns amigos meus já postaram seus decks Triumph Tree nessa, nessa hashtag. Então, aproveite, já passa na hashtag e vá assistir outros decks para poder se inspirar. Você não pode beber de só de uma fonte. É sempre bom pegar várias fontes diferentes para assim conseguir uma estratégia mais diversificada, mais geral e não ficar preso à visão de apenas um youtuber. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado desse deck. Amanhã vai sair um vídeo batalhando com esses combos para vocês poderem ver como é que eles se saem, ver como é que vai ser. E, mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Comenta aí embaixo o que achou, comenta aí embaixo se você trocaria alguma dessas peças, algum desses combos. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no TikTok e a gente se fala numa próxima. Até mais!